बाजी प्रभू देशपांडे बांदर सेना आणि शिवा काशी यांनी आपल्या प्राणांची बाजी लावली घोर झेंड पुरातून इंग्रजांना मदतीसाठी बोलावलं आणि केंद्री सिद्धीच्या मदतीसाठी लांब पडल्याच्या तोफा वेढ्यातून बाहेर पडल्यानंतर या गोऱ्यांची मिसाज उतरवावी म्हणतो आम्ही वेढ्यात अडकलो हे कळत नाही तोवर आमच्या शत्रूला मदत करायचं धाडस या टोपीकरांना कसं काय होत हे बघितलं पाहिजे कागदावरील तहाचे शैल सुकायच्या आत उलटतील असं वाटलं नव्हतं राजे हे टोपीकर व्यापारासाठी आले हे खरे पण व्यापारापेक्षा इह देशीच्या राजकारणात यांचे लक्ष अधिकच तह करून सुद्धा या वेढ्यातून बाहेर पडलं की काठायचं राजापूर खलिता घेऊन आलाय बोलवा त्याला मुजरा राजे वाचा खलिता वाचा शिवराजी राजे राजापुरात आल्याचे समजले ते आमच्यावर नाराज असल्याचे ही समजले खर तर सिद्धी जोहरला शस्त्र पुरवण्याचा आमचा कोणताही हेतू नव्हता ही केवळ आम्ही व्यापाराच्या उद्देशाने केलेली शस्त्रांची विक्री त्यांच्या स्वागतासाठी आम्ही तत्पर आहोत राजांची झालेली नाराजी आणि झालेला गैरसमज लक्षात घेता आम्ही त्यांची माफी मागतो त्यांनी आम्हास मोठ्या मनाने माफ करावे वा मोरपंत या टोपीकरांना काय वाटत आम्हाला यांची महत्वाच्या बंदुकीतून साडलेली आहे आणि पन्हाळ्याच्या बुरुजावर घुसळलेला तोफेचा गोळा हाही यांच्याच तोफेतून निघालेला आहे माफीच्या खैराती वादाला शिवाजी राजाच्या बावळ्यांचं बलिदान वर नाही आलं नाव बदलून ठेवून स्वतःच असं म्हणताय तर दिला तुम्हाला आदेश हेन्द्रीला झेर बंद केलाय अरे वा भरे शापास उद्या करा त्याला आमच्या समोर हजर कारण तलवार बाजाच्या तलवारीचं जसं कौतुक आहे तसंच लेखनिकाच्या हस्ताक्षराचंही कौतुक आहे बघा पत्रावर कुठे लेखनिकाचा पत्ता असेल तर बाळाजी आवजी चित्रे हत्तीच्या घरी कमानीच्या दारी वडाच्या पारा शेजारी एवढाच मजकूर आहे राजे दौलतरावांना सांगा काल हेन्द्रीला जसा धरून आणला तसाच तपास काढून या बाळाजी अवजी चित्रे नावाच्या इसमाला घेऊन या अहो होय कुठं आहे ते म्हातार मीच बाळाजी आ बाळाजी अवजी चित्रे मीच पत्र लिहितो अरे देव पर गमत करायचं लोक कुठे वय हो तुला माहित असेल तर सांग नाही तर जाऊ द्या मी काय रे बाळाजी अरे कोण माणस आहे आणि आमच्या समोर अहो पंत हे एकच बाळाजी नावाचं बेन होत बघा त्या घरात ह्योच खलिता लिहणार बाळाजी आहे हे अरे बोल कि आता काय आमची खांडोळी झाल्यावर बोलणार काय तू बोल बोल तुम्ही बाळाजी जी जी राजे मीच बाळाजी बाळाजी आमची चित्रे बाळाजी लिहून दाखवाल एखादा खली तर होय राजे अति सुंदर सुबक हस्ताक्षर बाळाजी आमचे लेखनिक व्हाल का नाही राजे याच साठी केला होता अट्टहास राजे तुमच्याकडे येता यावं म्हणून तर प्रत्येक पत्रामध्ये पत्ता लिहित होतो बाकी नायराज म्हणून इंग्रजांचं काम करत होतो पर्याय म्हणला पण तरीही राहून राहून आमच्या मनात एकच सवाल येतो इतक्या कमी वयात आपले हस्ताक्षर एवढे सुंदर कसे काय माझ्या आईनं करून घेत काय करतात आपल्या मातोशे राजे याच काम करायची माझं अक्षर चांगलं नाही आलं तर ती जेवत नसे तिनं जेवण करावं म्हणून मी अक्षर घोटली माझे वडील माझे वडील जंजिऱ्यात सिद्धीकडे चाकरीला होते सिद्धीची मर्गी खफा झाली म्हणून त्यानं माझ्या वडिलांना चुन्याच्या पोत्यात भरून समुद्रात बुडवून मारून टाकलं खाऱ्या पाण्याने चुना उकळला आणि त्या पोत्यातच वडिलांनी जीव सोडला 
वडिलांच्या किंकाऱ्या आजही माझ्या कानात घुंतात राजे आम्हाला दुसरी शिक्षा झाली ती माझी आई आणि माझ्यासह माझ्या भावंडांना आफ्रिकेत नेऊन गुलामांच्या बाजारात विकायची आमची नाव निघाली वादळामुळे नाव राजापूरच्या किनाऱ्याला लागली तिथं माझ्या मामानेच नावाड्याला मोहरा देऊन आम्हाला विकत घेतलं आम्ही मामाच्या घरी आलो पण आमची समाजात ओळख बदलली होती माझी आई विकत घेतलेली बाई आणि मालक सांगेल त्याच्या सोबत तिला राहावं लागतं राजा इतकी घाणेरडी ओळख आहे माझ्या आईची तरी पण माझ्या आईनं मला शिकवलं मोठं केलं आज मी तुमच्या समोर आहे ही माझ्या आईचीच पुण्याही आहे राजे 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 एक विनंती आहे या राजापुरातला माणसांचा व्यापार बंद करा माणसांचा बाजार म्हणणार राजे त्याचे ज्ञान या राजापुरातला माणसांचा व्यापार बंद करा राजे हे सर्व ऐकून आम्ही व्यथित आहोत तुमच्या सोबत आपल्या आई सोबत जे काही झालं याचं आम्हाला अतीव दुःख आहे या सिद्धीचा मास तर आम्ही उतरवणार आहोतच पण त्याआधी आमच्या आईला सन्मानाने इथे घेऊन या धन्य आहे ती माऊली घरच सगळं चांगलं असताना मुलाला शिकवणं कौतुकाच पण स्वतः स्वराज्याचा राज्य कारभार सुंदर होण्यासाठी राज्य कारभाराचा पत्र व्यवहारही सुंदर हस्ताक्षरात व्हायलाच हवा बाळाजी सारख्या रत्नाशी स्वराज्याला गरज आहे गड्यांनो या आईच्या चरणांच्या नाई भवानीच्या कवड्यांची आळ आहे आपल्याला या राजापुरात भरणारा माणसांचा बाजार उठवून टाका माणसाने माणसाला गुलाम बनवून विकण्याचा हा कोणता बाजार आहे सोन्या मोत्यांचा बाजार ठीक होता पण आमच्या मातांच्या विक्रीचा हा बाजार स्वराज्याच्या कुठल्याही किनारपट्टीवर आम्ही खपवून घेणार नाही खटून आमच्या आया बहिणींची सुटका केलीच पाहिजे नाहीतर ती जगदंबा आम्हाला माफ करणार नाही ज्यांनी हे बाजार भरवले त्यांची मुंडकी मारा आमच्या हातभार मातेच्या पोटी बाळाजी सारखे रत्न उपजावे त्यासाठी ती कूस आपण रक्षिली पाहिजे मंदिरातील देवता आणि घरातील माता सुरक्षित असेल तरच स्वराज्याचा भगवा चंद्र सूर्य असेपर्यंत असमंता फडकत राहील महाराजांच्या नेतृत्वात मराठी फौजेनं राजापुरावर आक्रमण केले माणसांचा बाजार उद्ध्वस्त करून टाकला हा घाणेरडा व्यापार चालवणाऱ्या सिद्धीच्या माणसांना आणि त्यांना मदत करणाऱ्या टोपीकारांना पकडून जेल बंद केला याचे हात पाय कलम करा हे स्वराज्य आहे ज्याची आया बहिणींवर वाईट नजर पडेल त्याचे असेच हाल केले जातील